Ich liebe Erdbeeren. Hallo, herzlich willkommen auf dem Nico Stanitzer Kanal. Schön, dich zu sehen. Ja, jetzt haben wir genug Erdbeeren gesammelt. Da können wir wieder nach Hause fahren. Heute machen wir leckeren Erdbeerwein und danach machen wir daraus leckeren Erdbeeressig. Fangen wir damit an, zwei Kilo Erdbeeren zu waschen und zu putzen. Das sind auch die Stichwörter für die allgemeine Hygiene. Reinige alle Geräte, alles was mit dem Erdbeerwein bzw. Erdbeeressig in Berührung kommen kann, gründlich und sterilisiere es. Durch Abkochen oder mit Sterilisationstabletten zum Beispiel. Das Intro habe ich übrigens im samang bezirk von Chiang Mai in Nordthailand aufgenommen. Dort gibt es zahlreiche Orte, an denen man direkt neben einem Erdbeerfeld in kleinen Hütten übernachten kann. Die Anlagen sind wunderschön und präsentieren die Erdbeeren als etwas ganz Besonderes. Und das sind sie ja auch, finde ich. Die geputzten Erdbeeren in einen Topf geben und mit 4 Liter Wasser auffüllen. Den Topf dann auf den Herd stellen und das Wasser zum Kochen bringen. Den Herd anschließend ausstellen und einen Beutel schwarzen Tee einlegen. Ich habe nur losen Tee, darum verwende ich diesen Teestrumpf. Den Tee für 10 Minuten ziehen lassen. Den Teebeutel entnehmen, Erdbeersaft und die Erdbeeren in ein großes Glas oder welches Gefäß auch immer du zum Fermentieren verwenden möchtest, umfüllen und in ca. 1-2 Stunden auf 30 Grad abkühlen lassen. Damit das schneller geht, stelle ich mir das Glas in kaltes Wasser. Mich interessiert, wie viel Zucker im Erdbeersaft ist. Der Zuckergehalt lässt darauf schließen, welchen Alkoholgehalt man am Ende der Fermentation im Erdbeerwein haben wird. Wir streben einen Alkoholgehalt von 9% an. Mehr als 9% ist schwierig für die Essigsäurebakterien umzusetzen. Weniger bedeutet einen wenig sauren Essig, der im schlimmsten Fall verdirbt, bevor er fertig ist. Das messe ich mit einem Hydromet. Gemessen wird das sogenannte spezifische Gewicht. Mit Hilfe einer Tabelle kann man dann ablesen, wie viel Zucker man dem Saft noch zugeben muss. Ich mache das, damit du das nicht machen musst. Auch wenn die Erdbeeren etwas mehr oder weniger Zucker enthalten, die Werte werden jetzt nicht meilenweit auseinander liegen. Mein Erdbeersaft hat ein spezifisches Gewicht von 1010 und enthält somit 26 Gramm Zucker pro Liter. Wenn wir das so fermentieren, hätte der Wein später nur 1,3% Alkohol. Damit der Wein später 9% hat, muss er ein spezifisches Gewicht von 1070 haben. Das entspricht einem Zuckergehalt von 183 Gramm pro Liter. Wir können jetzt ganz einfach 183 Gramm minus 26 Gramm rechnen und wissen, wir müssen noch 157 Gramm Zucker pro Liter Erdbeersaft dazugeben. Bei 4 Liter ergibt das 628 Gramm Zucker. Da nur etwa 80% vom Zucker zu Alkohol umgewandelt wird, runde ich auf 780 Gramm auf. Als nächstes rühren wir einen Teelöffel Weinhefe ein und verschließen unseren Fermentierbehälter mit einem Deckel mit Wasserschleuse. Das Gefäß dann an einen warmen und dunklen Ort stellen und den Erdbeersaft in ca. 7 bis 10 Tagen zu Erdbeerwein fermentieren lassen. Am nächsten Morgen war die Hefe schon ordentlich aktiv. Nach zehn Tagen konnte ich keine Aktivität mehr feststellen, im Bubbler waren keine Wasserblasen mehr zu beobachten. Den Wein dann filtern und entweder trinken oder du fermentierst ihn weiter zu Essig. Ich habe inzwischen zahlreiche Essigmütter, weshalb ich die heute verwende. Wenn du noch keine Essigmutter hast, musst du einfach nur 300 ml eines unpasteurisierten Essig dazugeben. Das kann zum Beispiel ein Bio-Apfelessig sein. Achte darauf, was auf dem Etikett steht. Da sollte etwas wie mit Essigmutter oder mit lebenden Essigkulturen draufstehen. Schau dir auch gerne meine anderen Essigvideos an, in denen ich genau darauf eingehe. Ich verlinke die Videos mal hier unterhalb in der Infobox. Da ist auch der Link zur beschriebenen Anleitung auf meiner Homepage. Sei auch so lieb und drück kurz auf den Daumen nach oben Knopf. Und das hilft mir nämlich wirklich sehr. Dankeschön! Wein mit Essigsäurebakterien geimpft ist, decken wir das Gefäß mit einem Tuch ab, durch das genügend Sauerstoff kommen kann, aber keine Frucht fliegen. Essigsäurebakterien brauchen genügend Sauerstoff, daher ist es gut, wenn dein Gefäß einen möglichst großen Durchmesser hat. Das muss jetzt aber keine Schüssel sein, bitte. Ich stelle mein Glas in die Rumpelwerkzeugkammer Werkstatt hier und äh, da ist es schön warm und dunkel. Den Essig habe ich dieses Mal für vier Monate fermentieren lassen. Es dauert mindestens drei Monate, sechs Monate sind am besten. Falls du noch keine Essigmutter hattest, hast du spätestens jetzt eine. Entnimm sie, gib sie in ein sauberes Glas und fülle sie mit Essig auf. Abdecken nicht vergessen und ab jetzt kannst du sie immer für deinen neuen Essig verwenden. Solltest du nicht gleich wieder Essig ansetzen, gib etwas Wein dazu, damit die Essigsäurebakterien nicht verhungern. Thank you. 
den Essig dann filtern und den Flaschen abfüllen. Ja, da ist er der naturtrübe Erdbeeressig. Und jetzt fehlt ja nur noch eins, der ultimative Geschmackstest. Ne? Und das machen wir doch sofort. Oh. Also es duftet herrlich. <lacht> oh. oh ja, kräftig. Mhm. Richtig guter Essig. Super kräftig. Mir läuft das ganze Wasser im Mund zusammen. Das löst sofort den Effekt aus, dass dir das ganze Wasser im Mund zusammenläuft. Das ist richtig guter Essig. Ich hoffe, du hast jetzt Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deinen eigenen Erdbeeressig zu machen. Ja, wenn dem so ist und wenn dir mein Video geholfen hat, oh, Entschuldigung, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du mir jetzt einen Daumen nach, nach oben da lässt. Wenn du meinen Kanal abonnierst, falls du das noch nicht machst. Einen Moment. Okay, ich glaube, jetzt hört man mich wieder. <lacht> Wo war ich stehen geblieben? Dankeschön. Dankeschön, dass du dir das Video angeschaut hast, dass du mich bis hierher begleitet hast. Vielen Dank dafür. Danke für die Unterstützung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht in diesem hier oder in diesem. Zumindest, mir läuft immer noch das Wasser im Mund zusammen. Also zumindest in einem von den beiden, die dann gleich erscheinen. Das gesagt, ich bin weg. Ich mache mir jetzt erstmal einen schönen Salat hier mit dem Erdbeerdressing. <lacht> das wird lecker. Tschüss. <lacht>